I, I, in my first long film was the same director of photography as this, but it was about music. But he was not a specialist in musical films. I mean, he did Dr. Strangelove. He, he, was, he, was, he was just a technically adept filmmaker who was very good in black and white. And uh, he, was, he suited this work very well. And we had had one film before to get to know each other. But no, I have worked with uh, uh, basically uh, Nicholas Roig as a cameraman and David Watkin as, as a cameraman more than any, anyone else. But uh, at this point, I was glad to work with anyone. No, he has not always been with the same director of the director of the photo. He has made a film. Celui-ci, avec un monsieur qu'on vient de voir, avec ce, ce, ce monsieur, qui était un excellent technicien, mais qui n'était pas du tout un spécialiste de, 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 des musicaux, des, des comédies musicales. Et euh, donc ensuite, il a tourné avec euh, un, le caméraman. Voilà, ça, faut le donner. Gilbert ça. Taylor. Nicolas, oh, oh, uh, Nicolas Rogue. Nic Nicolas, Nicolas Rogue. And, uh, and uh, David Watkin. And David Watkin. Mais dit-il, à l'époque, moi, j'étais heureux de tourner avec n'importe qui. Et en fait, l'opérateur, le chef opérateur, non, plutôt le directeur de la photo, il avait fait un film avant, ce qui lui avait permis de se, de se connaître. Et de, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Euh, on dit souvent que c'est Ringo qui se démarquait le plus de par son jeu d'acteur, mais selon votre, avec votre œil professionnel, lequel définiriez-vous comme le meilleur acteur ou... Uh, no. <laughs> to me, uh, George tried less, but every time he was he what he was asked to do, he did. He was very accurate and very uniform. Ringo had his good days and his bad days. The reason we did the whole sequence of Ringo with the children in and by himself is he had such a hangover <laughs> that he couldn't have done anything else except walking along looking miserable and so that's we switched that sequence for him to shoot for that day donc c'est compris que bon c'est non lui il pense que euh, George était beaucoup plus naturel euh, il, il, il faisait il avait moins d'efforts à faire pour pour bien jouer il était beaucoup plus précis la raison pour laquelle ils ont fait tourner la séquence à Ringo, de la séquence avec les enfants, c'est qu'il avait une telle gueule de bois ce jour-là qu'il ne pouvait vraiment rien faire d'autre. Euh, je voulais vous demander où, où euh, vous avez, euh, comment vous avez euh, tourné euh, le film où on les voit chanter dans un théâtre. Et, euh, les, euh, et par rapport aux fans... Est-ce que c'est vraiment il, il jouait dans ce théâtre à ce moment-là Parce que ce, ce qui m'a choqué, c'était l'âge des fans. Elle apparaissait très très jeune. Alors, euh, je me suis posé la question, est-ce que c'était des figurantes bienheureuses qui, était, euh, qui voyait ce spectacle, ou euh, est-ce que c'était vraiment les fans euh, à l'époque des Beatles we used a, a theater called La Scala in, in Soho and built a little studio, a, a, a television studio inside that. And we, we had five days in, in the theater. Now, there are a few professional, uh, I don't know how to describe them, uh, there, there are agencies that specialize in young extras, 
but they have on their books maybe 50 people. But once the word got out, the, the public children used to saw through the security door gates and came in. So we did our best to use professional extras, but the bulk of them were just people. Strangely enough, the name of, of the woman who ran that agency was Mrs. Collins' Children. And Mrs. Collins was the mother of, an, uh, of someone called Phil Collins, who became a very successful pop star. But he was in the audience. He was 11 years old at the time. But, uh, but it was his mother that provided the professional children. But by and large, if there were 500 in, in that theater, probably 40 of them were professional, and the rest we couldn't keep out. <laughs> Donc ils ont tourné dans un, dans un théâtre qui s'appelle La Scala, dans Soho. 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 Soho, dans le quartier euh, des spectacles, entre autres, à Londres et puis d'autres choses. Et ils ont, ils ont bâti un, un petit studio à l'intérieur, celui que vous avez vu dans le film. Et donc effectivement, pour répondre à la question ensuite des, 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 des gens qui étaient là, ils ont fait appel au service d'agences professionnelles pour trouver de jeunes figurants. Mais en fait, euh, il y a, les jeunes figurants, il n'y avait pas des masses, il n'y avait pas de quarantaine ou cinquantaine, comme ça, qu'ils avaient dans leur liste. Et ce qui a, finalement, le bruit s'est répandu que les, les Beatles euh, venaient à les tourner, et donc, dès que ça s'est su, tous les gamins que vous voyez sont arrivés, certains ont scié les portes de sécurité, et donc, ils se sont rués à l'intérieur euh, du théâtre, et en fait, tout ce qu'ils ils faisaient de, de leur mieux pour essayer de, de, de les garder au dehors. Donc, en fait, pour répondre précisément à la question, dans le, dans le lot, il y avait peut-être 40 ou 50... Euh, figurants professionnels, et le reste, c'était juste des jeunes qui étaient trop contents de venir écouter et admirer les, les, les Beatles. Et ils citent le, le nom de l'agence à laquelle ils ont fait appel, c'était Mrs. Collins, mm -hmm. bon, les enfants de Mrs. Collins, et il se trouve que cette femme, c'était la mère de Phil Collins, qui, voilà, qui est aussi devenue la rockstar Genesis. de... Genesis. Hmm? Genesis. Genesis, of course. Genesis. Et en fait, il est dans le film, parmi les jeunes euh, oui, fans, et il avait 11 ans à l'époque. Voilà. Et les poursuites alors euh, aussi des Beatles dans les gares, etc., avec euh, tous les fans. Some uh, mita mita. Certain sequences were real fans, certain were extras, but mostly mostly real people. La plupart du temps, c'était de vrais gens. La plupart du temps, c'était de vrais gens. Voilà. Alors, je vais répéter en français ce que j'ai dit en anglais. Euh, ce que je voulais lui demander juste, c'était s'il était fan des Beatles avant de faire de ce film, ou s'il est devenu fan en le faisant. I, I was a fan of their music, and I, I became a fan when I met them, and I became a bigger fan when I worked with them. J'étais un fan de leur musique. En les rencontrant, je suis devenu un fan des Beatles. Et euh, en travaillant avec eux et en les connaissant, je suis devenu un fan encore plus enthousiaste. Oui, je, je voulais me permettre une petite, un petit commentaire, ce n'est pas une question. Oui, Simplement euh, dire qu'on a beaucoup de chance ce soir de, de vous avoir là, d'avoir euh, vu ce flashback nostalgique pour beaucoup, je suppose. Euh, on a vécu quelque chose de dur, je pense, pour la plupart, ça a été la séparation du groupe. Et je suppose que pour vous aussi, ça a été quelque chose de difficile. En tout cas, merci infiniment pour cette soirée, que personnellement, j'attendais avec impatience. Et je suis heureuse de la vivre. The, the answer is, uh... I was not totally surprised when it happened. I was sorry that it happened in such a public way, 
I, I think that if if you were experiencing the death of something that you thought was quite unique, it was it's best that you suffer it in silence. And uh, I think that unfortunately it happened during the making of the third Beatles film, uh, and, and therefore everybody knew about it. I think that's very sad. But I think it was always going to be inevitable. Um, and the sadness came later when there are now only two of them. Uh, but I thank you for your, your comment, uh, and I thank you all for your attention and your willingness to spend time with a, an elderly gentleman and an elderly film. Miss you. On remercie, on dit toujours qu'on va arrêter là pour ce soir, d'autant plus que nous avons de même la possibilité. Donc il a dit bien sûr qu'il a été triste, mais que honnêtement il n'a pas été surpris. Il connaissait bien, il devait se douter que la chose la plus triste, c'est que cette séparation, cette rupture soit faite de façon aussi publique lorsque lorsqu'on éprouve la perte de quelqu'un ou de choses qu'on aime. On aime bien pouvoir souffrir en silence. Et là, ça s'est passé de façon totalement publique, un peu inévitable, puisque ça s'est passé pendant le tournage du troisième film. Et c'était ça, surtout, qui était très triste. Euh, et donc, il remercie aussi la dame qui a posé la question pour son, la gentillesse de son commentaire. Et il remercie le public d'avoir fait euh, l'effort euh, de passer tout ce temps avec un vieux gentleman et euh, un, 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 un film aussi euh, bien âgé aussi. Voilà. Et moi, je vous rappelle que vous pourrez encore profiter de sa présence demain euh, avec deux films au Carré d'Art, l'après-midi à 14h et à 16h. Sans compter le grand euh, ciné-concert que nous aurons samedi soir et auquel je vous invite parce que c'est une grande création avec l'aide du BFI et une partition spécialement composée pour cette séance. Merci.